अगर देखना चाहते हो हमारी उड़ान को अगर देखना चाहते हो हमारी उड़ान को तो थोड़ा और ऊंचा कर दो इस आसमान को तो थोड़ा और ऊंचा कर दो इस आसमान को देखते हैं दोस्तों अगर आप गैस कर सकते हैं कि आज के करियर गाइडेंस वीडियो का थीम क्या है चलिए मैं आप सबको एक हिंट दे देता हूँ सोचिए डिफेंस सिस्टम्स के बारे में मिसाइल्स के बारे में स्पेस ट्रैवल के बारे में हर बच्चे के ड्रीम के बारे में थिंक अबाउट हिंदुस्तान एयरोनोटिकल लिमिटेड थिंक अबाउट डी आर डी ओ बोइंग रोल्स रॉयस एंड द ड्रीम्स ऑफ एवरी चाइल्ड I'm talking about B-Tech in aerospace engineering and guess who's offering students the chance to work on a real MiG-21 Tomansky R25 jet engine and a subsonic wind tunnel all of these things are available right here in Punjab at GNA University So we're here at the DGCA approved aviation wing at GNA University which is between here in Jalandhar and Kanpur IIT Kanpur there are only two DGCA approved aviation wings and this is one of them joining me today for more information on this exciting subject is Dr Vikrant Sharma and Mr Hari Krishna Dr Vikrant Sharma comes with more than 20 years of experience more than 60 papers published internationally and internationally and you are featuring regularly on all the conferences i am as excited as a little kid just a chhota bachcha excited hota hai uh, planes ko dekhkar i've uh, you know i've been a frequent traveler as a little child har bachche ki ye planes ke sath bada jo ek uh, lagav hota hai तो मैं जानना चाहता हूँ फ्रॉम अ ले पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल फ्रॉम अ ले पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू वट आर दी एंट्री रिक्वायरमेंट्स इन दिस एक्साइटिंग न्यू फील्ड ऑफ एरोस्पेस इंजीनियरिंग सिमरजीत जी जैसे आपने बोला कि स्पेस में बच्चों का बहुत इंटरेस्ट रहता है बच्चों का क्या बड़ों का भी इंटरेस्ट रहता है स्पेस में क्योंकि वो एक डिफरेंट वर्ड है उसमें कोई ट्रैवल नहीं किया होता तो इसमें बहुत ही अच्छी बात है कि सभी का इंटरेस्ट रहता है हमारे पास कोई यूनिवर्सिटी में भी आता है तो उसका क्रियोसिटी रहता है कि आप अपना एविएशन में विजिट करवा देंगे क्योंकि हर आदमी उसके साथ जुड़ा रहना चाहता है हर आदमी की ये डिज़ायर होती है कि मैं देख सकूं कि उस वर्ल्ड में क्या है आपने मेरे से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में पूछा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है इसमें वो प्लस टू नॉन मेडिकल है विद फिफ्टी मार्क्स टेन प्लस टू नॉन मेडिकल विद फिफ्टी मार्क्स फिफ्टी मार्क्स और सबसे बड़ी बात है इंजीनियरिंग की जो इंजीनियरिंग की ब्यूटी भी बोल सकते हैं कि जो बच्चा प्लस टू तक पढ़ता है थ्रेटिकली उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने का मौका मिलता है जैसे कि प्लस टू नॉन मेडिकल तक बच्चे न्यूटन लॉ पढ़ते हैं बनॉलिस की एप्लीकेशन पढ़ते हैं एरोडाइनमिक्स पढ़ते हैं वो सभी एरोस्पेस में यूज होती हैं थ्रेटिकल नहीं रहती है थ्रेटिकल प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट हो जाती है और बच्चे के लिए स्टडी बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है जिसको हम जैसे पंजाबी में बोलते हैं रेटाफिकेशन वो बच्चा वो खाली बुक्स में पढ़ा होता है बार बार पढ़ता है कि मेरे मेमरी में कई तरह फिट हो जाए ताकि मैं उसको एग्जाम में लिख सकूँ मगर यहाँ पे जो चीज़ वो पढ़ता है उसको प्रैक्टिकल परफॉर्म करके भी करता है आई थिंक डॉक्टर विक्रांत इंडस्ट्री का भी सबसे बड़ा चैलेंज यही रहता है क्योंकि यही सुनने में आता है अक्सर कि थ्योरेटिकल नॉलेज में और प्रैक्टिकल में गैप काफी रह जाता है और इसके कारण स्टूडेंट्स को एक्सपोजर नहीं मिलता वो पीछे रह जाते हैं और मेरा आज यहाँ आकर इट इज एन आई ओपनर फॉर मी कि हमारे ही रीजन में डी जी सी अप्रूव्ड एविएशन विंग जो आई कानपुर के बाद दिस इज दी ओनली सेकेंड फेसिलिटी हेयर इन नॉर्थ इंडिया वाओ जी एन ए यूनिवर्सिटी की यही ब्यूटी है कि जो आप बोल रहे हो कि बेसिकली इंडस्ट्री और अकेडमिया का गैप बहुत बढ़ चुका है right. उसको रिमूव करना ही हमारा मेन मोटिव है मेन mm-hmm. मोटिव उसको रिमूव करना है दैट्स वाई कि हमारे पास अपनी इंडस्ट्री का बेनिफिट भी है जी. जैसे हम एरोस्पेस एविएशन विंग है हमारे पास अपना mm-hmm. हम बच्चों को वहाँ थ्रेटिकल पढ़ाते भी हैं mm-hmm. और एविएशन विंग में ला प्रैक्टिकल नॉलेज भी प्रोवाइड करते हैं किसी ने मुझे एक बार कहा था कि इंजीनियर की सबसे बड़ी खूबी और उसकी सबसे अहम काबिलियत है अपनी स्लीव्स को कितनी जल्दी वो रोल अप करके और कितनी जल्दी वो ही कैन एक्चुअली सॉल्व अ प्रॉब्लम कोविड 19 हो या नो कोविड 19 लॉकडाउन और नो लॉकडाउन ट्रबल शूटर्स विल ऑलवेज बी इन डिमांड एंड आई थिंक विद दिस सॉर्ट ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज आप ट्रबल शूटर्स बना रहे हैं जो एक्चुअली प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकते मैं कहता हूँ कि मेरा जो बच्चा सेवन सेमेस्टर में एरोस्पेस इंजीनियरिंग का होगा वो उसी दिन प्लेस हो सकता है क्योंकि मेरा बच्चा वीक में एक या दो दिन हमारे एविएशन विंग आता ही आता है वो यहाँ आके आकर अपने प्रैक्टिकल परफॉर्म करता ही करता है कॉन्फिडेंस लेवल उसका डिफरेंट होता है तो कई बार तो हम देखते हैं कि बच्चा भी सिक्स सेमेस्टर में है उसका कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ चुका है वो तो प्लेन उड़ाने के लिए तैयार है 
और भारत उड़ने के लिए तैयार है मैं व्यूअर्स को यह बता दूं वी आर वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग एविएशन मार्केट्स इन द वर्ल्ड डिफेंस मैनुफैक्चरिंग और जहां तक बीटेक एयरोस्पेस की बात होती है आई बिलीव वी आर नॉट जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू एविएशन हम डिफेंस में भी मैनुफैक्चरिंग में भी हैं हम स्पेस में भी हैं इसरो का एक नया अंतरिक्ष कॉरपोरेशन भी है विच इज नाउ बिन प्राइवेटाइज सो आई सी गवर्नमेंट की तरफ से भी देर इज दिस ह्यूज पुश टूवर्ड्स एफ टी आई फॉरन इन्वेस्टमेंट ऑल्सो एंड आई एम प्रिटी कॉन्फिडेंट दैट दिस इज गोइंग टू बी ए सेक्टर जो आने वाले टाइम में काफी इन डिमांड रहेगा बिल्कुल ठीक बोले हैं सिमर जी जी आप हमारे प्रधानमंत्री जी का ये सपना भी है कि वो चाहते हैं कि एरोस्पेस इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा ग्रो करे right. आपने देखा होगा कि थोड़े से टाइम में कितने एयरपोर्ट्स एक्टिव हो गए हैं अगर मेरे को अपनी यूनिवर्सिटी में अब्रॉड से किसी को कॉल करना होता है कि आप यहाँ पे विजिट करो तो मुझे उसे एयरपोर्ट पास वाला बताना मुश्किल पड़ जाता है right. क्योंकि अब चंडीगढ़ चंडीगढ़ एयरपोर्ट मेरी यूनिवर्सिटी से उतना है अमृतसर पे एयरपोर्ट भी उतना है उसके बाद बिल्कुल पास में आदमपुर एयरपोर्ट भी है लुधियाना एयरपोर्ट भी है वेल सर अब बी न फ्रीक्वेंट फ्लायर माई सेल्फ और अमृतसर एयरपोर्ट की डेवलपमेंट 12 साल पहले एक फ्लाइट होती थी या दो फ्लाइट्स होती थी वो भी दिल्ली तक जाती थी एंड नाउ दिस मल्टीपल ऑप्शन टू चूज फ्रॉम सो वेल सेड और आत्मनिर्भरता की जहाँ तक गवर्नमेंट बात करते हैं इसमें ह्यूज रोल रहेगा मैनुफैक्चरिंग इज गोइंग टू गेट किक एंड सो आई वुड लाइक टू नाउ आस्क अबाउट यू नो वट सॉर्ट ऑफ रिक्रूटर्स कम फॉर दिस प्रोग्राम कैसे रिक्रूटमेंट्स होती हैं कैसे इंटर्नशिप्स होती हैं और कैसी अपॉर्चुनिटीज बच्चों को मिलती है इसके लिए हमारे पास हमारे जो बच्चे हैं डी में ट्रेनिंग लेने जाते हैं इसरो में ट्रेनिंग लेने जाते हैं उसके बाद एन में ट्रेनिंग लेने जाते हैं एच में ट्रेनिंग लेने जाते हैं हमारे बच्चे इवन एयर इंडिया में भी ट्रेनिंग लेने जाते हैं तो उनको बहुत डिफरेंट एक्सपोजर मिलता है जैसे डीन सर ने बताया कि स्टूडेंट्स आर गेट अ इंटर्नशिप इन एयर इंडिया इसरो एन एल एच एल सो वॉट इज अ बेनिफिट फॉर दैट स्टूडेंट्स द स्टूडेंट्स विल गेट अ प्लेस इन अ वेल कंपनीज जस्ट लाइक एज अर्नब drone companies nowadays the drone industry is a very active so my most of the students of our university are placed in arnab uh, axis map then garudas happy landings so these all are the drone companies only ye ek aspect mein shayad pehle miss kar gaya ki drones jo kai baar shaadiyon mein hum jate hain ya functions ya conferences mein jate hain wo choti si cheez ud rahi hoti hai aise lag raha hai ki muh pe aage lagegi and that really there are multiple applications for drones for weather forecasting crops ke liye kitna kuch okay great राइट सो उसमें भी काफी स्कोप है एग्जैक्टली जी अभी अभी कैसा चल रहा है कि जो फॉरेन फॉरेन इंडस्ट्रीज है फॉरेन इंडस्ट्री वांट इंडियन रिसर्चर बिकॉज इंडियन इंडियन टेक्नोलॉजी इज वेरी बेस्ट सो दैट द दे नीड अर इंजीनियर्स फ्रॉम इंडियन सो वी बिल्ड इंजीनियर एरोस्पेस इंजीनियर इन सच अ वे दैट दे आर सुटेबल फॉर देयर कंपनीज आल्सो फैंटास्टिक थैंक यू सो मच हरी सर दो बड़े अहम क्वेश्चन दिमाग में आते हैं मेरा मानना है सभी व्यूअर्स चाहे वो पेरेंट्स हैं जो डिसीजन मेकर्स हैं बच्चों के माइंड में भी आते होंगे कोर्स कितना पुराना है कितने कितना एक्सपीरियंस ऑलरेडी हो गया आपको इस फील्ड में और सेकंड आपका करिकुलम दूसरे यूनिवर्सिटीज से या दूसरे इंस्टीट्यूशन से कैसे डिफरेंट है ये कोर्स हमारा 2014 से ही चल रहा है जब से यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई है बेसिकली ये हमारा तब से कोर्स बहुत ही हॉट केक है कि हमारी यूनिवर्सिटी में जब भी कोई बच्चा आता है तो उसकी बहुत क्रियोसिटी रहती है इस कोर्स के बारे में जानने की राइट right, राइट right. वो पहले ही चाहता है कि मेरे को इसी एरोस्पेस इंजीनियरिंग में सीट मिले समटाइम्स क्या होता है क्योंकि ड्यू टू नंबर ऑफ लेस सीट्स हम उसको नहीं दे पाते और सेकेंड थिंग जो आपने बोला है कि कोर्स कैसे डिज़ाइन करते हैं कोर्स कैसा है वाइल्ड डिजाइनिंग कोर्स वी आर टेकिंग फोर मेन फैक्टर्स इन माइंड नंबर वन फैक्टर इज कि हम यूजीसी की गाइडलाइंस को प्रॉपर फॉलो करते हैं okay. कि यूजीसी की गाइडलाइंस प्रॉपर हम फॉलो करें ताकि बच्चे को कल को कोई प्रॉब्लम ना आए सेकंड थिंग इज हम ए को प्रॉपर फॉलो करते हैं क्योंकि बेसिकली एरोस्पेस जो है दैट इज एंजीनियरिंग कोर्स इंजीनियरिंग कोर्स है तो जो ए हमें गाइडलाइंस देती है जो हमें प्रॉपर बताती है कि आपको ये चीज इस सेमेस्टर में इंट्रोड्यूस करनी है या इस सेमेस्टर में इंट्रोड्यूस करनी है mm-hmm. हम स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करते हैं थर्ड थिंग इज कि हम बच्चे को ऐसा तैयार करते हैं कि कल को वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने के लिए बिल्कुल रेडी रहे फॉर इंडिया एज वेल एज अब्रॉड क्योंकि उसको पढ़ने के बाद दोबारा ना किसी प्रकार की कोई ट्रेनिंग लेनी पड़े right. ना किसी प्रकार की कोई कोचिंग लेनी पड़े mm-hmm. जब वो यहाँ जाए तो वो सीधा अपना एंट्रेंस टेस्ट क्लियर कर सके और फोर्थ फैक्टर जो हम अपने दिमाग में रहते रखते हैं कि जो इंडस्ट्री में चेंजेस आती हैं उसको हम अपने सिलेबस में इंट्रोड्यूस करते हैं यस यस हम हम हर साल बी करते हैं बी ओ में का मतलब क्या है कि हम इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स को भी बुलाते हैं 
और एज वेल एज अकेडमिशंस को भी बुलाते हैं ताकि जो भी चेंजेस हर साल पॉसिबल हो वो हम कर सकें ताकि हम बच्चे को बेस्ट प्रोवाइड कर सकें ताकि उसको कंपिटेटिव वर्ल्ड में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम फेस मत करनी पड़े That is great. Thank you so much for that information. In addition to the dean, sir, mm -hmm. I, I have to add something here that we have the tie-up or MOU signed with the two foreign university. That right. one is a ESET, the from the Tanushia, and second is a Kazulu Natal. It is South Africa. Actually, they own has a, their uh, airplanes. That is Jasmine airplane, and they need their pilot as well as a air maintenance engineer. Okay. So we are sending the students from for there also. that the students can get a job over there so they get international exposure as well as best practices in the world exactly and one 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 more thing i have to add over here my one of the students is a inter, uh, national topper wow. uh, she got a, a gold medal from uh, india to so, ab as 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 a teacher as a trainer coach mentor myself i can feel that sense of pride jo ek teacher ko garv hota hai ki hamara student nationally top kiya i can feel that thank you so much for all this uh, information So uh, Dr Sharma what would you like to say to the students and the parents and the viewers in general uh, in closing this video I on the behalf of FEDA department I want all of you will join GNA university me and my whole faculty will taking your whole responsibility for your academics Thank you so much Dr Sharma couple of observations that I made about this industry jo main viewers se share karna chahta hu jaate jaate wo ye hai teen ahem observations number 1 is segment mein aerospace engineering mein there is going to be significant growth in the coming years jahan tak meri observation hai middle east se aur europe se focus shift ho ke ab india ki taraf aa raha hai पहले वहाँ की एयरलाइंस के ऑर्डर्स वर्ल्ड के रिकॉर्ड तोड़ा करते थे आज इंडियन एयरलाइंस के ऑर्डर्स एक बार वर्ल्ड के रिकॉर्ड तोड़ते हैं चाहे वो एयरबस के पास हो चाहे वो बोइंग के पास हो सेकंड दिस दिस फील्ड बीटेक एयरोस्पेस इंजीनियरिंग इज गोइंग टू गिव यू मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज नॉट ओनली जस्ट एविएशन बट स्पेस रिसर्च लाइक द अदर थिंग्स एच यू मैंशन डिफेंस मेंटेनेंस and also new emerging technologies like drones etc right third thing this is an industry that literally moves the world ye wo industry hai jo puri duniya ko move karti hai covid 19 ya lockdown ho ya na ho duniya ka aage bharna commerce aur economy logon ki movement pe depend karti hai aur ye industry hamesha evergreen rahegi this is really important and from what i feel from having seen the lab from having talked with you to wonderful people i am full of confidence that gna university is prepared to welcome you for a bright future thank you for watching